bibili pa ng lupa so basically baka kailanganin ng ano baka 6 million para maka-start ng ano isang sardinas na ano may mga machine talaga Hey. So guys, kumusta kayo? So matagal-tagal tayong ano, walang video. So hindi ako nakakapag-upload dahil hindi ako nakakasama masyado sa fishing. Dahil uh, nung mga nakaraan, dumadayo sila sa ano, sa malalayong lugar. So parang weekly yung uwi nila. So hindi naman ako pwedeng sumama dahil ano, may trabaho ako pag ano. Lunes hanggang Viernes. So, habang hindi ako nakakasama sa laot, nag, actually nagtatry ako mag-ano, mag-research kung paano mag-start ng sardinasan. So, ang problema kasi dito sa amin, ano eh, maraming huli ng tamban. So, pag mga time na sobrang dami ng huli, napakamura na ng isda. Kasi minsan umaabot ng 200, isang tab, minsan 50 na lang, minsan tinatapo na lang dahil wala nang bumibili. So, kaya parang naisip ko na, no, mag-try, mag-search, mag-research kung paano mag-start ng sardina, sardinasan para kung sakaling makabuo kami ng ganun. So, pwede na naming bilhin ng steady yung ano, price ng isda kahit mga isang libo lagi nang hindi nabababa doon. So, marami akong uh, may mga napagtanungan na ako. May mga nahanap na rin akong company. Yung, ang pinakamahirap ang pinakamahirap hanapin, ano eh, yung supplier ng lata. Pero, nakahanap na ako noon. Uh, uh, hindi ko pa finalize yung, hindi ko pa tinanong talaga kung magkano yung uh, halaga nun pag nagsusupply sila. Na ang nakausap ko kasi parang uh, sinabihan niya ako ng ano, ng, or parang in-inform niya ako ng mga kailangan sa paggawa ng ano, ng sardinas. Ang bala ko kasi ano eh, parang yung homemade na sardinas lang. Pero gusto ko ilalagay din sa lata katulad ng mga uh, normal na sardinas, mga ligo, five five sardines. Pero uh, hindi pala ganoon kadali 'yon kasi hindi lang basta-basta ilalagay sa lata yung ano, sardinas. Kailangan may kailan ba lang gawin para ano para para hindi lumobo yung yung takip pag sinara na. So, yun yung Uh, sinabi niya sa akin kasi masisira daw yun eh P- parang kailangan i- may pressure daw pag sinasara yung lata so ina-advise niya na bumili rin ako nung parang concealer na makina which is second hand daw yung pag second hand daw nasa 400,000 and then yung parang boiler kailangan din daw ng boiler kung saan lulutuin yung sardinas k- kasi ano eh parang parang hindi nga applicable yung ano home, k- kung homemade parang hindi applicable yung ilalata mo parang kung mag homemade ka sa glass jar mo siya talaga ilalagay pero ayoko kasi ng glass jar kasi mahirap or mas madali kasi ibenta yung nasa lata eh kasi pag uh, ibibenta mo lang siya sa mga isusupply mo lang sa mga grocery so yun na parang buong Philippines kayo yung supplyan pa unti-unti hanggang pwedeng dito muna sa area nyo hanggang sa magkaroon kayo ng mga tr- delivery truck na pwede nyo nang isupply sa ibang lugar so ganun sana yung gusto ko kaso wala, uh, kakailanganin pala uh, ang estimate niya is uh, gagastos talaga ng ano or yung capital na initial is parang aabot ng uh, 4 million doon pa lang sa ano mga machinery and then wala pa doon yung syempre i-train pa yung mga tao and then yung pinakamalaga kailangan pang mag 
mag syempre nagtayo ng ano ng facility kung saan ilalagay yung mga machinery at kung saan kayo gagawa parang ganun so g- bibili pa ng lupa so basically baka kailanganin ng ano baka 6 million para maka-start ng ano isang sardina sana ano may mga machine talaga so y- dun sa estimate na yun na sinabi niyang 4 million wala pa dun yung ano parang machine na gumagawa ng lata parang maghanap ka pa ng supplier ng lata and then ang meron ka ang meron kang uh, machine is yung uh, magluluto ng ano ng sardinas at the, at yung mag magsisil sa kayong ano yun ya so bali mataas pala talaga yung ano so in, parang pag ganun yung capital hindi siyempre hindi ko kaya yung ganun ano uh, kataas na capital so baka sa future na lang pag kapera tayo ng ganun kalaki pero maganda sana yun kasi kung sakaling uh, may factory dito ng sardinas mas parang pwede mo nang ano uh, matulungan yung mga mangingisda kasi pwede ko nang i-steady yung price na wala nang bababa sa isang libo kasi um, bibiliin ko yan isang libo then uh, kapag mataas yung is, uh, price sa iba so doon nila ibibenta pero at least pag maraming huli hindi na yun bababa sa isang libo kasi pag yun na yung uh, parang isang libo na yung bibili ko sa kanila so maganda sana yun so ang pina- yun sana yung pinaka goal ko hindi naman yung ano eh yung kumita talaga kikita kahit naman bilhin mo ng isang libo yung isang tab na isda kikita ka pa rin dun eh so yung iba kasi meron kasing sardinasan ata dito kaso ganoon pa rin uh, yung mga namimili kapag marami na yung supply binab- binababaan na nila yung presyo kaya bali wala rin kung dapat talaga ang nagma- nagma- nagmamayari nung ano ng sardinasan is mangingisda rin para pwede niyang i-steady yung ano eh yung price ng isda kasi pag syempre kung in-steady niyang isang libo yung mga ibang namimili wala silang choice kundi ibenta rin ng ano ng same price kasi kung hindi sila bibili ng same price wala nang magbibenta sa kanila so ganoon dapat yung ano eh magandang solusyon so naisip ko rin mag ano ng mga partner mag aya kaso pag pera kasi yung usapan parang ano eh baka mamaya hindi sila willing na uh, malugi mga ganyan kasi syempre business yan hindi mo naman alam kung kikita yan all the way syempre may mga time na malulugi yan o lalo na sa umpisa baka may mali kaming magawa na hindi agad uh, ano so parang mahirap na ano eh pera ng yung parang mag invite ka tap- ng kapartner tapos hindi sila willing na ano malugi dapat yung ano parang mga businessman talaga na ano alam nila na y- alam nila, y- nila yung risk na pag nag business ka uh, hindi naman laging ano yun sure ball na magtatagumpay so yun uh, dahil nga parang medyo imposible pa ngayon may start so bak uh, Titigi, uh, ano ko na muna uh, ipagpapaliban ko na lang muna so baka in the future pag kung sakaling magkaroon tayo ng ganong kalaki na pera at siguro kung makahanap tayo ng ano mga partner din na uh, willing gawin ng negosyo so ganoon na lang so yun lang yung mga ginagawa ko nung mga hindi ako nakakasama sa laot tapos mayroon pa akong isang gagawin Yeah, inform ko kayo sa susunod na video. So, yun lang. Uh, napahaba na ata. 9 minutes. <laughs> so, salamat pala sa mga nanood. And then, uh, pasensya na dahil uh, matagal-tagal tayong walang video. Hindi ko sure. Uh, may ana- Baka kasi ano eh. Palitan ko na yung pangalan ng YouTube ko. Kasi, dahil nga doon, pag hindi ako nakakasama sa fishing, wala rin akong video. So, bala kong gawing ano, sports channel yung aking YouTube. So, parang sports update. 
So actually, gusto ko nang gawin, ipalitan yun, pero uh, sinabi ko muna sa inyo yung mga na, uh, ginawa ko nung nakaraan. So hindi ko sure kung itutuloy ko talaga or gagawa ako ng panibagong channel. Pero nagdadalawang iisip talaga ako eh. Kasi kung dito uh, monetize na yung channel, so hindi na ako mas, mabili, mas madali. Mas, uh, mas convenient kung baga, hindi na nagpapamonetize ulit. Hindi na mag po ng views at, at subscriber dahil, dahil meron na. So yun lang muna. So hanggang sa susunod. Bye bye!